Gracias por estar en sintonía de Luxor TV y hoy le tengo a todos ustedes una noticia muy importante. Vamos con ella. Como pueden observar aquí en la página web, tenemos en este preciso momento, ahí vienen qué, una nueva entrada, un nuevo diseño completamente más grande que el portal anterior y está aquí ya para ser utilizado. Ok, pongo mi cuenta que está automatizada. Entro y vamos a ver qué pasa. Como pueden ver, tenemos algo interesante dentro del portal y es el sistema de votación. Ok, observen esto. Según este sistema de votación, que es para escoger a los líderes de cada región, tenemos 30 días y vamos a traducir lo que está en este menú. Dice lo siguiente. Elige a tu representante en el Consejo Global Internacional. Y más abajito dice lo siguiente. Por acá. Su cuenta actual no es elegible para votar. Debe tener al menos un módulo starter o de precio superior para participar en las votaciones de One Ecosystem Network. Bueno, ya lo saben. Si no tienes un starter, no vas a poder participar. Si tu cuenta es rookie, no vas a poder votar. Entonces tu voto queda inactivo. En este caso, como yo estoy en la cuenta de Luxor TV, por eso es que no puedo votar. Voy a acercarme acá un momentito para que puedan ver. Yo tengo varias cuentas de Luxor TV. Pero en este caso, esta cuenta que ven acá, esta cuenta es rookie. Pero si yo entro a la cuenta principal, que no es rookie, que sí tiene un paquete y trato de votar, vamos a ver qué sucede. Voy a colocar aquí el nombre de algún líder. No sé quién podrá ser, pero supongamos que sea yo mismo. Voy a votar por Luxor TV para que sea miembro del Consejo global eh, le digo votar y aquí me aparece esta opción ¿ve? y dice please know that you can give your vote only once and when you press confirm you agree with this tienes que tener mucho cuidado porque si aprietas el botón tu voto automáticamente pasa a la cadena de bloques del sistema se tranca y no puedes volver a votar nuevamente. Solo tienes una oportunidad y tienes que estar muy claro con la decisión para saber a quién le vas a dar tu voto. Bueno, esto está implementado y aquí quiero darle un aporte de mi parte a cada uno de ustedes porque esto se puede poner muy interesante. Y se los digo porque... Si ya están implementando un sistema de votación a nivel global, donde One Ecosystem es como si fuera un país. Y en ese país, su comunidad va a votar a favor de algo en particular. Ahora observen este detalle. ¿Qué tal si la compañía toma alguna decisión que nos pueda afectar a todos como comunidad? Y para evitar cometer un error, implementan este sistema de votación para un posible lanzamiento de OES a un CoinMarketCap. Sí, así como lo estás escuchando. Esta idea es mía, por cierto, no lo ha dicho el corporativo, lo estoy inventando yo de mi creatividad como youtuber, porque estoy viendo que este sistema lo acaban de implementar. Entonces que la comunidad decida si vamos o no a un CoinMarketCap, sabiendo que si no vamos la compañía va a respetar el valor de 42.50 euros de cada one y que todos los aplicativos que se desarrollen, todo lo que se produzca dentro de Deal Shaker va a respetar ese valor. ¿Tomarías la decisión tú de ir a un sistema de votación donde hay un riesgo enorme 
y es que la moneda se vaya a 10 centavos producto de ir a un coin market cat estarías dispuesto a hacerlo qué piensas tú votarías sí ir al coin market cat o no al coin market cat todavía porque eventualmente tenemos que ir a un coin market cat pero si saliera este sistema de votación para todos ustedes qué harían qué votarían bueno déjamelo en la cajilla de comentarios no lo dejes este no dejes de votar pero trata de ver qué, qué piensas al respecto sobre este tema porque esa opción está allí y es un sistema de votación blockchain así que me parece genial que la compañía esté dando este paso para beneficio de la comunidad vamos con más información y como pueden ustedes observar esto está implementado ahora supongamos que yo quiera votar pues y que la votación va para Luxor TV que Luxor TV sea un líder que va a representar eh, a Latinoamérica en, en el Consejo Global Internacional. No estoy diciendo que voten por mí, ¿ok? Ni lo hagan. Esto es un ejemplo, por favor, no cometan ese error. Vamos a esperar que los líderes decidan quiénes son los que van a salir para este consejo y que se haga la votación manual. ¿Ok? Yo voy a votar por esta opción. Y miren el mensaje que sale. Dice... Please know that you can give your vote only once and when you press confirm, you agree with this. Ok, tienen que tener mucho cuidado porque si aprietas este botón que están viendo ustedes, este botón rojito, automáticamente el voto se va para Luxor TV. Y qué va a suceder? Que pierdes ya tu capacidad de votar dos veces. Claro, si tú tienes múltiples cuentas, tú puedes entrar en cada una de ellas porque tienen módulos educativos y hacer varios votos, ya sea para la misma persona o para diferentes líderes. Y de esta manera el sistema de votación con el tiempo nos dirá cómo va esta elección que tiene un plazo de 30 días. Si quieren observar por dónde va esto, claro, esto Acaba de iniciar hoy. No creo que haya ningún tipo de información. Le das aquí donde dice Vote with all account. Espérate, espérate. No, me estoy equivocando. Disculpen. Casi voto por todas las cuentas. Dios santo. Casi comete un error. Porque está el botón ese. ¿Lo vieron? Si yo le doy a clic aquí, automáticamente todas mis cuentas van a votar, en este caso, al candidato de tu elección. Así que tienen que tener mucho cuidado. Ok. Ya para terminar, voy a ver los resultados aquí. Esto es lo que yo quiero observar. Ok, de este lado van a ver sus votos. Y del lado de acá van a ver cómo van los líderes. Aquí ya hay un líder, ¿ves? se llama José de Jesús Cruz González. Hay un candidato. Observen. Yo no sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes quieren que Luxor TV sea un candidato para el sistema de votación? Déjamelo en la cajilla de comentarios. Yo pudiera entrar en este tipo de votación, pero no sé. Todo va a depender de ustedes si ustedes quieren que yo esté aquí como un candidato del Consejo Global. Y no va a depender de mí, va a depender de la votación de ustedes hacia Luxor TV. Si es así, me lo dejan en la cajilla. No voten todavía, por favor, porque yo también tengo que tomar una decisión si voy a hacer esto o no. Tengo que buscar información de cuáles son las responsabilidades que uno va a tener una vez que esté en ese consejo. Y tengo que estar muy claro porque yo tengo muchas cosas que hacer. Soy un hombre muy ocupado y tengo que ver si voy a tener tiempo para este tipo de actividad. Pero sería un reto interesante. Bueno, chicos y chicas, recuerda regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones. Suscríbete al canal, por favor. Apóyame con eso. Suscríbete, que es completamente gratis. Y para aquellos que me están apoyando con una taza de café al mes, por favor. Gracias, gracias, muchas gracias. Eso ayuda mucho básicamente a sentirme identificado con estas personas que me están apoyando porque quiere decir que lo que estoy haciendo tiene un sentido y eso me da motivos para seguir haciéndolo. Pero de momento yo estoy como quien dice empujando a este bebé para echarlo adelante y todo se debe gracias a ustedes, al cariño que le ponen cada vez que me escriben, cada vez que comentan. Y sobre todo, cada vez que me regalan un me gusta. Será que nos vemos entonces en un próximo video programa. Muchas gracias por su atención.